era un grupo, un super grupo, sonaba muy poderoso, un rock muy pesado. Tienen una impronta así bien polenta, bien de, de rock duro y también tienen más que eso porque son progresivos, tienen un guitarrista extraordinario, un tecladista fantástico, hacen contrapuntos. Todos tocaban y todos tocaban mucho. El reloj fue una banda netamente adelantada a su tiempo. Creo que si en vez de nacer acá, nacía en Londres o en Birmingham o en cualquiera de esas ciudades de Inglaterra, eh, hubiese sido una banda de referencia mundial. Digamos que fue una droga que que ingerimos y tuvo un efecto colateral impresionante. Fue la banda que me marcó realmente, que me emocionó de tal manera como para decir yo quiero ser músico. Para mí es una banda de rock and roll extremo, que después caen en lo, en lo sinfónico por una cuestión de que ya el, el rock en sí, el hard rock, no, no los contenía como músico. Y claro, no existía una banda que sonara en vivo como el reloj, y esos eran los ensayos, entonces el barrio temblaba. Éramos músicos independientes, pero teníamos mucha convocatoria porque era muy difícil conseguir un disco, entonces te iban a ver en vivo. Estábamos muy contentos, muy agradecidos a la vida ¿sí? por lo que nos estaba pasando musicalmente. Y en una época muy difícil, muy difícil, mucha policía, mucho perseguimiento a los músicos. Las condiciones eran distintas y creo que hacía más negocio el manager de la época este, o el empresario que el propio músico. Ellos se querían mover ellos y hacerlo muy de entre casa y creo que eso también les hizo perder mucho tiempo. Yo no puedo decir que, uh, pucha, estábamos para más y justo nos disolvimos. Yo creo que las cosas suceden por algo. Es como cada vez se van renovando los desafíos. gente que tocó en el reloj como que siguiera perteneciendo al reloj, como que quedara pendiente siempre la banda, que siempre está viva. Hago hincapié que si no hubiera sido por un el reloj no existía. Willy Gardy era un personaje y un ser especial. Eh, estar con él era una fiesta constante. Porque era un tipo que tenía sentido del humor, era un tipo que tenía mucho empuje, tenía mucha música. Y tocaba cosas complicadas, este, cosas ligadas, cosas por su formación clásica. Su mamá era pianista y él había aprendido piano y violín por su cuenta y cuando agarra la viola para él era juego de niños. Mi suegra este, en la casa, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, él respiraba música. Era un tipo de lo más creativo. Era una tras de la otra. Impresionante. Si vos querías tocar con el Tano, tenía que tocar, loco. Tenía que tocar porque el Tano no se bancaba ningún así nomás, ¿eh? Era como un niño, en realidad. Era un niño grande. ¿Qué busca, señor, acá? <risa> Y no sabía vivir. El tipo era un tipo descontrolado en la vida. No tenía normas como a ver cómo me tengo que portar. Como... No, no, era un descontrolado. Él era coherente y serio en la música. Era una especie de psicólogo eh, del subdesarrollo. Cuando yo me sentía mal y tenía ataques de pánico, venía él, se levantaba de su casa, venía me sacaba a la calle y me llevaba a caminar por el pasto y a mí se me pasaba toda la, la porquería que tenía encima. Tenía sus locuras como tenemos todos. Muchos te van a decir que Willy Gardner era un personaje difícil y sí, era difícil. Yo lo agarré en buena época. Cuando tocábamos a dos guitarras españolas ensayábamos de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Una filosofía de vida, es decir, empecemos el día haciendo lo que amamos y después hagamos el resto. Cuando lo conocí éramos de barrio, éramos chicos de barrio, 
eh, vivíamos en el barrio, por el barrio Villa Don Bosco de Ramos Mejía. En ese momento nosotros escuchábamos el Club del Clan, imagínate, eran los años 60. En el 62, cuando aparecen los Beatles, él cambia la guitarra criolla, le decíamos en esa época, la acústica, por la eléctrica y forma su primer grupo, que era con Gustavo Rumnia y con Jorge Omar Capelo, Los Grillos, el primer grupo que tuvo. Y después de ese, a los 14-15, ya arma con Bocón. The Kid Lawyers, venía a ser los defensores de los jóvenes. Y eh, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en el centro. Cuando salió Almendra, cuando salió Manal, nosotros nos sorprendimos porque creíamos que nosotros éramos los primeros en el oeste. Y después nos dimos cuenta que había otra gente en otros lados, ¿viste? primer año de la secundaria que era en el colegio franciscano y paso por unos pibes que estaban hablando y escucho que iban a hacer un conjunto, la palabra que se usaba en esa época, un conjunto, cuando escucho conjunto dije no, esta es la mía, ninguno sabía tocar, o sea querían hacer un conjunto por la onda nomás, empezaron a joder a los viejos, compraron los instrumentos y vamos a tocar un festival de, de la rural de Rosario, otra banda que estaba ahí como tuve una actuación más o menos bastante buena, me vine a hablar de atrás, ¿viste? ¿No te gustaría, dice, tocar con nosotros? Voy a ensayar con ellos y sale, sale una música bien potente, ya, ya me gustó, ¿viste? Ahí se formó la banda Lágrima y bueno, empezamos a tocar en Rosario, muchos lugares, no te puedo decir cuántos porque fueron muchos. Que teníamos para nosotros estaba bárbaro pero después bueno a medida que uno va va creciendo viste y obviamente que quiere empezar a producir un poco de una transformación para mejor no cuando eduardo viene de rosario con lágrimas alquila en Palomar, en una casa y se quedan ahí todos. Pero claro, la situación no era fácil. En ese momento, cuando se va al violero, lo llaman a Bocón. Y yo eh, entré como guitarrista de ellos y ahí conocí a Eduardo Fresa. Y el Bocón Franchino este, tuvo un ofrecimiento importante. Ahí. Me parece que fue cuando me llamó Pajarito Saguri o fue cuando fui y entré para formar engranaje con Papo. Le hablé de, de, de que para mí era una oportunidad importante y que yo tenía un guitarrista que, que tocaba mejor que yo. Se va, pero el Bocón no es un tipo que se va y te garca. Tenía que tocar yo en un, en un recital en ese momento, ¿viste? Y faltaban seis horas, entonces el Bocón agarra y me manda a Willy Garde. Yo me quedé con la, así, con la boca abierta, le dije, no puede ser, le dijo. Sacó todo. A las seis horas estábamos tocando, lo, no, ni, un, ni una pifiada el hijo de mil putas. <risa> Era buenísimo. Entonces ya ahí adquirió otra cosa. Al, al juntar los dos estilos se fue armando algo y, y Fresa encajaba perfectamente porque es muy versátil. Eh, ¿Qué pasó? Nos toca la colimba, se van los chicos a, a Rosario, quedo yo solo acá en Buenos Aires. Me la quedé bancándome solo, fue bravo. Cuando Willis queda de última con Eduardo, porque se termina yendo el último chico a Rosario y quedan ellos dos solos, Willy era amigo de Luis Valenti. Y de la mano de Luis viene Tucata y viene Juan. Ya se estaba gestando el génesis. Yo le llamo el génesis del reloj. Cuando entro al ensayo estaba, la batería ahí arriba, cuando la veo, estaba arriba, en una tarima alta, y veo dos bombos. Yo digo, no, estamos hablando del año 70, más o menos, 69, 70. Dos bombos, ¿qué es esto? Se me pareció, viste, un tanque de guerra. 
no empezaron a pasar los temas ahí con la guitarra y el bajo y la voz y no arrancaron la cabeza. Ya enseguida, viste, me imaginé todo lo que se podía poner arriba. Siempre tuvieron esa, esa impronta natural de hacer cosas muy elaboradas, siempre estar muy al extremo en la época en la que vivían, porque en el 73, o sea, hay otro doble bombo grabado así en el mundo, yo no lo escuché. Eh, el tresillo, el doble bombo, el de tuk tu tuk tu o sea, está bien, había baterías de dos bombos, pero... El primero que toca doble bombo en Argentina es Juan, que se hace todo un diseño para poder tocar el charleston y los bombos al mismo tiempo. Todos los bateristas de ese momento se lo comían con los ojos para ver cuál es la técnica que usaba Juan. El rock and roll, viste, en esa época se tocaba... Y a mí se me ocurrió unirlo. ¿Me entendés? Obviamente que me costaba, era terrible, porque no, no sabía cómo incorporar otro bombo, no lo tenía, tuve que salir a, a, a manguear un bombo de otra batería, ¿me, me acuerdo que no había móvil de nada y lo llevábamos en bicicleta con el bombo. Yo cuando, cuando nosotros éramos chicos con Juan, andábamos por los campitos y nos juntábamos y tocábamos con los tachitos. Él practicaba con palitos de escoba sobre los cajones de verdura del padre. Eh, Juancito está, ¿no? es italiano, nacido en Italia. Podríamos hablar, si, si hablamos de, de la cosa tarde, de la tarantela, ¿no? que es una típica atresillada, digamos, ¿no? No es un, un baterista de base, para nada, ¿viste? Es un baterista que se toca todo. Entonces, el, el bajo tiene, tiene que ir a los contrapuntos con él, no, no es joder. Yo me crié mucho en la zapada, en la improvisación. Y ahí vas aprendiendo muchas cosas, ¿me entendés? A, 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 a ir de a grupo, a tocar con uno, con aquel, bueno, ahora vamos los tres, uh, qué bueno esto, le hago la gamba acá para que él salga adelante, qué sé yo, de resto de la música también se torna como, como un juego, viste, bueno, tomá la voz, llevá la voz, pasala, bueno, ahora metés el gol vos, o déjamelo hacer a mí. Yo en esa época estaba tocando con Luis Valenti. Luis, por ejemplo, tocaba acordeón y el acordeón se fue al, a los teclados. ¿viste? Yo creo que es uno de los, de los tecladistas que he visto que tiene una velocidad en los dedos impresionante. Musicalmente con él nos llevábamos tan bien que casi no había que hablar nada. Se, se generaba sonidos propios. Tenía la virtud, entre, más allá de todo lo músico que era, de, de armar unas eh, armonías muy tensionantes. Yo creo que ese, esa era la clave del sonido del reloj, ¿no? Más allá de una guitarra poderosa, el tipo te mandaba unos tonos muy tensionantes y eso creaba un clima muy, muy, muy reloj. Y como, y como persona, un tipo que sabía lo que quería y un gran contador de chistes, un tipo con mucho humor, ¿viste? Que eso también aporta al grupo. O sea, el tipo tenía... Eh, una agilidad mental para los negocios era impresionante. Era como un productor dentro de una banda, que antes no se llamaba producción, después le empezaron a llamar todos los nombrecitos. ¿Entendés? Inclusive él tenía la sala, porque Luis tenía una sala acá. Y ahí se armó todo, un lugar para ensayar, nos ponían ahí adentro. Oh, era... Imagina, ya está formada la banda. <risa> guitarrista, bajista, cantante, el tecladista valente, baterista y el otro violero, estaba todo, el cinco era. Grabar 
grabábamos los ensayos. En esa época ¿viste? se grababa en un grabador a cinta. Entonces teníamos que ir con la cinta al centro. Necesitábamos a alguien que haga algo, ¿me entendés? Y nunca teníamos respuesta. Y fue pasando bastante tiempo, hasta que un día decidimos, ¿viste? Decir, bueno, loco, vamos a jugarnos. ¿Viste? Juntemos moneda, alquilemos el, el cine teatro. Fue toda una movida que, que hizo explosivo ahí en el cine monumental. Y todo por un afichito que habíamos pegado en la calle, que salimos a pegarlo todos. Y el volante a uno, el volante al otro, que toca el reloj allá, que el fin de semana toca allá, que va, no va. Y bueno, todo eso fue que de boca en boca, en el primer concierto, tuvimos una convocatoria de 2.000 personas, con la cual eh, la capacidad era de mil o mil y pico, y quedó ese resto afuera, en donde después, bueno, quisieron entrar, eh, en un forcejeo se rompió el vidrio del, del cine teatro, bueno. Y así fue el comienzo del reloj. Miré, todo se fue más para, para un lado y a mí yo siempre no pude dejar nunca la de improvisar. ¿viste? Prácticamente no sirvo para, para tocar en grupo, porque me siento como una rocola si tengo que hacer el tema una vez y otra. Yo lo toco una vez y después no lo quiero tocar más. <risa> tiene un accidente unos días antes de tocar en el Olimpia. En verdad no se iba a tocar porque había mucha tristeza, ¿viste? Era un momento duro para nosotros. Yo creo que hubiese sido violero del reloj por siempre. Y vino la madre y el padre de este chico y dijo, nosotros queremos que toquen. En honor a él, ¿viste? Y tocamos los cuatro solos. Estábamos en pleno concierto y escuchábamos la viola del otro pibe, ¿viste? Se escuchaba la banda como que la otra guitarra también estaba, ¿viste? Y dale, todo el mundo llorando. Seguí, seguí, seguí tocando, seguí tocando. Dale, 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 dale. Corría el año 72, 71, por ahí, cuando yo fui a ver al reloj y sonó increíble por primera vez con un jamón. Yo creo que Los Gatos tenían jamón y otra banda más y tres, y para de contar. Entonces ver al reloj a mí me, me, me emocionaba y yo de verdad pensaba qué bueno sería tocar en esa banda. Faltaba un guitarrista en el reloj. Entonces yo le digo, mira, yo conozco el mejor guitarrista. Le digo, el mejor guitarrista. Cuando te digo el mejor guitarrista, esto es muy personal lo que te digo, ¿no? Mejor que Papo. Te hablo de aquella época. Zavala lo que tiene, eh, tiene una galera que cuando la saca se le caen los riffs. ¿Entendés? Se le caen los riffs de la cabeza, loco. Hasta que un día los llevo al ensayo de Perro Salado. Los presento. Le digo, mira, este es Osvaldo Zavala. Le digo... Hacete, hacete el punteo de Aragán, ¿no es cierto? Hizo el punteo de Aragán, el tema de Der Partle, ya Zavala, a partir de ahí ya era otro intercambio de los y yo feliz. 
porque cada vez éramos más los amigos, cada vez era mejor la música. <risa> Era muy interesante esa combinación de una música que era intensa, que era hard, y además este, los arreglos tenían un concepto progresivo. Esto coincide con una época también en que determinadas bandas en el resto del mundo tenían como una actitud parecida. Pero a su vez el reloj tenía una característica absolutamente de acá. Y eso tiene mucho que ver con la cuestión barrial porque el rock del oeste en general y el reloj en particular tiene una cosa muy barrial. Ellos mismos tocaban en, en una plazoleta triangular de la zona de San Justo, por ejemplo, y tocaban para la gente en la calle, ¿viste? Y ensayamos en el patio. <risa> ¿Te imaginas? Todo el equipo al mango en el patio. O sea que todo el barrio escuchaba el reloj. Y había un tapialito que no tendría más de dos metros, ¿me entendés? Y siempre se llenaba de cabezas, o sea, era el público. <risa> Una vez nos dijeron el grupo El Reloj ensaya cerca de mi casa, dijo un chabón por San Justo, por ahí. Cuando el chabón nos dijo cerca de mi casa ensaya el grupo El Reloj, todos los viernes veníamos caminando desde Camino de Cintura y Provincias Unidas hasta Casero. Y un día escuchamos, loco, porque no había salas de ensayo como ahora aisladas. Y escuchamos que tocaba Willy Gardy. Y ahí, bueno, y ahí nos quedamos ahí y dijimos, nos vamos a quedar acá, nos quedamos hasta que salgan. Éramos muchachitos, 15 años. Era, había mucha cercanía de barrio, ¿no? A dos casas de mi casa estaban los plomos que tenían el camión que los llevaban. Entonces venía Willy, venía Juan Espósito, pasaban por ahí porque iban a arreglar las cosas para el show. Y yo estaba tocando en la vereda los temas del reloj y cuando pasaban los tocaba fuerte para que me escuchaban, me escucharan, ¿viste? Y... Nosotros como que a veces sacábamos chapa diciendo el reloj son de nuestro barrio. Estábamos orgullosos de que la banda sea de nuestro barrio. Para que te des una idea, el simple... El mandato venía con fotos atrás. Este, yo le hice mierda porque recorté todas las fotos y las pegué atrás de la guitarra. Entonces yo andaba con la guitarra. Tenía... O sea, yo agarraba, andaba por el barrio y hacía con la guitarra, daba vuelta para que todo veía que tenía las fotos del reloj pegado. Todos los pibes del barrio éramos plomos, este, con tal de, de garronear la entrada. Eh, y el que se encargaba de juntar al piberío era Wilito, que era el, el stage manager oficial, digamos, de, de, de la banda. Y después los plomos podía ser yo, como el pibe de acá al lado, como el pibe de acá enfrente. En el barrio yo vivía con una tía y Willy pasaba todos los días, ¿viste? Yo lo veía de pelo largo, ¿viste? Guitarrista, digo, bueno, quiero saludar a esta persona, ¿viste? Quiero... Y bueno, lo fui parando, fui charlando con él, ¿viste? Hasta que un día me invita a la sala y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo, porque yo no sabía nada, ni de cables, ni de nada, ¿viste? Me empezaba a anotar todo en un papelito, cable por cable, esto va a la guitarra, esto va al equipo. No fue bastante bien, porque en los comienzos se trabajaba mucho. Hubo como un corte, porque el reloj empezó a sonar por acá, por la zona, pero en el centro no, no, no se lo escuchaba mucho. Y a mí me parece que es un grupo eh, que está de primera. Hay barrios que indiscutiblemente están asociados con lo mejor del rock de una determinada área. En Inglaterra pasa con la zona del sudoeste, de Richmond, de donde salieron los Rolling Stones, los Pretty Things. Bueno, en Argentina es el oeste que es un barrio donde la simbología del rock, lo que representa el rock como cultura, además de como un ritmo, pegó muy fuerte. La gente rockera del oeste parece como que tuviese un idioma. Es, es otro toque. Pasar la General Pai pareciera como que se toca diferente. Y las bandas que sobrevivieron son 
y sobrevivirán, y sobrevivirán y seguirán adelante son las que nacen en los barrios. Las de laboratorio eh, son este, efímeras. Es un semillero de músicos y de todos muy buenos músicos, ¿me entendés? Yo creo que más, más indígena se ve la cosa. Yo lo veo por ese lado, ¿viste? un poco más salvaje. Pero el oeste siempre tuvo una movida muy fuerte y sigue teniéndola. Aparte de los músicos, toda la gente que, que participaba de todo lo que se hacía, ¿no? Y costaba entrar en Capital, costaba entrar en Capital. Hasta que, bueno, hicieron los primeros conciertos y ahí vimos que quedaba, que empezó a llenar, tocaron en el Teatro Astral en esa época y había un montón de gente, ¿viste? <risa> Conjunto del reloj, long play la Por lo que escuchamos con las grabaciones de las demás bandas, mucho no nos llamaba la atención grabar. O sea, la banda en vivo tenía una potencia impresionante. Nos parecía que grabándolo se iba a perder, entonces no queríamos grabar. Y bueno, y así fueron pasando los años y no grabábamos. Y a todo esto ya veníamos llenando teatros del centro, Viste, hasta que la gente ya nos pedía a grito, viste, que grabáramos algo porque querían tener un material nuestro. Fuimos el, primer, el segundo grupo de rock que grabó en una ABC no, no, no había, no había, por ejemplo. La gente decía que de ABC no había un peludo adentro, no había todo el anteojito, todo perfecto, este, y llegabas y te miraba el portero, te miraba así. Pues en este estropajo que es acá, en nuestra sala. O sea, que ya eras bicho de otro pozo. Y después, este, que no podía manejar los sonidos, reales, no podés manejar los sonidos, ahora están acostumbrados a coparse con el tipo que toca, entonces te ponen sonido, te buscan sonido, antes no, era un micrófono ahí adelante, yo grababa como grababa en una orquesta este, de, de cámara, bueno, grababan lo mismo ahí. Y vos escuchás la grabación del reloj y a mí me da, me da tristeza, viste, Porque parece que está grabado dentro de un tacho, <risa> o sea, así, viste, el mínimo, el reloj es esto, viste, concentrado, no tenía nada que ver, era muy grande como sonaba. De uno de los simples vendimos 87 mil placas. No, vendimos mucho, vendimos 87 mil placas de uno. En una semana. ¿eh? En una semana y pico. Una bocha. Sí, una bocha. Para aquel tiempo también una bocha. Bueno, fue gracioso porque en RCA que nos odiaban cuando vendimos 87 mil. <risa> Muchachos, acá Tienen comida, tenemos pollo. ¿Qué pollo que al oreganato lo querés hacer? Cambiaba todo, ¿viste? Fue una experiencia bárbara, no, no, aprendimos mucho. ¿Me entendés? Los primeros tiempos era todo muy nuevo, estábamos todos cagados en la pata, ¿viste? Entonces, cuando llegamos a, a, a la RCA a grabar, encontramos un piano Stingway. Tenía la tapa abierta. Entonces, ¿qué pasó? Juancito se le dio por pegar un, un golpe con el palillo a la cuerda gruesa. Y ahí salió solo la creatividad, porque nosotros escuchamos eso y ahí vino. ¡fua! Dijimos, podemos hacer esto. Pues, pues, estábamos enchufados como si fuéramos 220, ¿viste? Y, y salió todo ese, todo ese sonido tenebroso que es la primera parte de Serafín que mostraba ya que hay una dimensión diferente. Y en un punto del tema se... ¿Viste? Y sale ese, el viejo Serafín. Ya cambió la dimensión. El disco ya estaba grabado, faltaba la tapa para que salga a la venta. Queríamos hacer una tapa toda brillosa, viste, con, con los relojes flácidos de Dalí. Que estaba perfecto para esa época y... Dijeron, no, los Dalí no, porque tenemos que pagar los derechos de, de autor y qué sé yo, tenían, se metían en un bolón y de eso. Entonces, bueno, hubo, hubo una reunión urgente nuestra, Chitano, dice, loco, tenemos este problema, me dice Willy. 
tenemos que conseguir un, un dibujo rápido porque si no ponen un dibujo ellos y ponen cualquiera ponete a dibujar, vamos a ponernos todos a dibujar viste a ver qué sale y yo agarré y digo ¿y qué carajo hago? y bla 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 bueno me quedé toda la noche, la madrugada lo pinté y bueno nos encontramos y de todo, bueno, dijimos, bueno, vamos a mandar este, ¿viste? Para no sacarlo en toda la tapa, lo achicaron, ¿me entendés? Y la grabadora le puso esas letras, ¿viste? Que nosotros dijimos, no, ¿viste? ¿Me entendés? Y salió así, loco. Les voy a contar la historia de un hombre Feliz en la fin Dedicaba su vida a enseñar A la gente a reír El Renaudo se caracterizó por sonar bien en vivo. Uno notaba que ellos disfrutaban lo que hacían. Entonces, eso se transmitía al público y se sentía esa polenta que tenía la banda. Lamentablemente, lo, los que no la vieron en vivo no pudieron saber jamás la dimensión de lo que era esa banda. Porque el disco los achicó, el disco los comprimió. En vivo eran una planadora. Cuando sacaron el primer disco, lo primero que hice fue a la discaría y lo encargué y dije, apenas lo tenga, que lo quiero tener. Lo llevé a casa, lo puse en el Winco, lo escuché, hice así, lo guardé, lo fui a devolver y, y me, me llevé Matching Head a mi casa. Eso fue lo que me pasó. Dije, no, el reloj yo lo tengo que seguir viendo en vivo, no es esto. Pero yo no te puedo transmitir lo que me pasaba en la piel, lo que me pasaba, viste, lo que, lo que me pasaba en el cuerpo, en la carne, la vibración. Pocas veces en mis años primerizos de rock vi un teatro tan lleno y tan entusiasta. En esa época los cines eran grandes, los cines de barrio, ¿no? Entonces yo estaba en el Super Pullman, más o menos, ponele fila 8, fila 9 del Super Pullman, que era bastante amplio. Y me acuerdo que para el momento en que ellos empezaron a tocar los grandes hits del álbum, más o menos por la mitad del concierto, se movía. El Super Pullman se movía y vibraba porque la gente estaba enloquecida. Me acuerdo que vinieron muchos músicos a verlo porque el comentario era vayan a ver esa banda porque no era común. Era mucho trabajo musical lo que había. No era como ahora que tocan en un solo lugar. Antes tocaban en varios lugares el mismo día. Sí, el sonido, bueno, se trataba de lograr con lo poco que, que se juntaba, ¿viste? Por ejemplo, apenas empezamos, no teníamos equipo, tocábamos con equipo, este, no sé, cualquiera, prestados, este, buffes armados en casa, era un desastre total. Porque no había nada, viste, los equipos. Yo empecé a tocar con el combinado de mi viejo. <ríe> Se lo desarmé todo, viste, y le enchufé el cable en la púa y sonó el bajo, viste, una cosa así. Siempre ibas, ponías un cabezal, pum, se prendía fuego, viste. Sonábamos a pulmón, sonábamos porque nosotros sonábamos. Willy se hacía las cuerdas él. Tenía tres rollos de cuerda diferentes y se hacía las terceras, la segunda y las primeras. Usaba el mismo piquito donde cortaba la cuerda, la enroscaba y ahí iba la guitarra de nuevo. En el sonido fueron innovadores violentos. Violentos en el sentido de... Sí, sí, tenía violencia. El mandato era una cosa loco, re violenta. Generaba en la gente una reacción que se peleaba. Hacían pogo, o sea, hoy se llama pogo, pero en esa época no, no se llamaba pogo, se llamaba, no sé cómo se llamaba. La cuestión que la gente empezaba a empujarse, a, a trompearse, revoleaban las sillas, había un quilombo bárbaro, no, no te puedo explicar lo que pasaba. Pero la música no se llamaba ni heavy metal, ni el pogo se llamaba pogo. Resulta que acá cerca está el club de bomberos de Ramos Mejía, eh, la sede, la parte deportiva que lo que nosotros llamamos bomberito. 
Había mucha gente, mucha gente, por, por el hecho de que tocaba el reloj, pero era carnavales, era baile de carnaval. Y empezaron a volar sillas, las sillas asplegables de madera, las botellitas. Y yo me acuerdo que me, me pegué un cagazo, el cagazo de mi vida, porque yo hasta ahora eso lo había visto en las películas. Era la primera vez que lo estaba viviendo en vivo. La gente estaba tan reprimida que cuando iba a un recital de rock se sentía más libre. Se sentía libre, se sentía que podía expresar lo que en otro momento no podía hacer. Así que yo creo que un poco por eso también fue que aparecía la violencia. Y el Tano se paró la música, paró la música. Dijo, pará, 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 no, loco, pará. Loco, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están pegando? ¿Qué le pasa tanto, loco? Esto es música. No es, nosotros no tocamos para que ustedes se maten. Tocamos para que escuchen la música. Vamos a empezar de nuevo, loco, y basta con el quilombo ese. <risa> Era increíble, una época, una época muy, muy linda a retroceder. Lástima por la época brava, ¿no? Pero si no, los comienzos fueron... Eh, era todo disfrute, ¿viste? En esa época decir rock era como casi como una mala palabra. Era muy, muy reprimido, muy eh, censurado. Ya el hecho de tener pelo largo era... Este, eh, o sea, era la garantía de que había paliza atrás. La policía si te agarraba te levantaba y te llevaba y no sabía lo que te podía pasar, cuándo ibas a salir. Pero eh, de parte de la gente también, ¿eh? la gente no nos quería. La gente me pregunta muchas veces si la dictadura del proceso persiguió el rock, en el sentido de si, lo, si prohibió recitales. No, los recitales no estaban prohibidos, pero muchas veces te esperaba la salida de un celular de culata para llevarte por, por portación de juventud y de ideas rockeras, qué sé yo. El asunto era como eh, crear un clima de miedo para que la gente no fuera, esa era la realidad. Que vos salías a tocar y te contaban el show. Tocamos nosotros con un policía al lado un día, policía cada uno al lado. ¿Cómo puede tocar copado con un policía a su lado? Claro. Cuando no hay esa, esa sensibilidad social, este, te hace mucho daño. Porque el músico es, es un hiperestésico, tiene una baja resistencia al dolor, siempre está buscando lo bello. Entonces nosotros nos metimos en nuestra propia dimensión, en nuestro propio mundo. El conflicto era que estábamos eh, disociados de la realidad. Y nos empezamos a dar cuenta cuando ya el proyecto tuvo su, su culminación y empezamos a tener contacto con el exterior. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de, de que estábamos eh, tratando de meter una música en un momento en donde esto era un, una polvadera, un polvorín. pesado lo liviano adentro, o no, ¿no? el canta de allí tiene eso adentro, el otro tiene más pesado adentro porque es más sinfónico, más, se imagina timbales, se imagina todo eso. Y bueno, este, yo creo que de todos modos el corazoncito es el que pasa por las notas, yo creo que el corazón viene por, por ese lado. 
Él sabía que estaba dando lo mejor y siempre quería dar más también. Y salían esas cosas, ¿viste? Una mezcla de música diferente. Yo la veía muy diferente al, al rock que se hacía en los comienzos, ¿viste? Pero bueno, había muy buenas bandas. Y trabajar con esa gente alrededor, tenías que ir a tocar bien, no podías ir a tocar cualquier cosa y decir, ya está, ¿viste? No era así. Y Willy se preocupaba mucho en todo eso. Decían, mira, este tipo como toca, voy a tener que estudiar de ponerme más atento, ¿viste? Yo siempre pensé que eran muy ambiciosos y el segundo disco lo confirma, porque es un disco donde la música elaborada, la música progresiva, tiene, tiene un rol fundamental. Experimentar. El hecho de que un disco no sea igual al otro, el hecho de no querer quedarte en un, en un solo aspecto de tu sonido, para mí es uno de los blasones de gloria de una banda. Y ya veníamos nosotros haciendo algo de sinfónico, ya natural. Entonces decidimos ir todos a estudiar, ¿viste? dijimos, vamos a estudiar. Y entrar a averiguar qué era lo que estábamos tocando nosotros. Willy Gardi estudiaba el violín y la guitarra. Yo estudiaba violonchelo y, y contrabajo. Juan estudiaba todo lo que es percusión así tipo orquestal, y el valente y el piano. ¿viste? Nos fuimos este, perfeccionando para hacer el segundo disco que fue... No sé si avanzado, pero estaba bastante avanzado. El segundo Ron Play, por ejemplo, fue casi todo música clásica, hicimos de todo y bueno, a la gente de la compañía no le gustó y bueno. Había una cierta resistencia del público, porque el público estaba acostumbrado al power, ¿me entendés? Pero después empezó a ser aceptado y, y valorado como lo que era, una real evolución en, en nuestras vidas musicales. Estábamos horas de, tocando y sacando y ¡pam! mirá este arreglo, mirá el otro. Era muy tocado. Y cantar y tocar, eh, tenés que usar los dos hemisferios, ¿viste? No te digo que no lo tenga, pero lo tenía que combinar. Y eso llevaba ensayos, todos los días ensayábamos. La labor de Fresas es increíble. Tocar el bajo de la manera que lo hacía y cantar de la manera que lo hacía, con ese registro alto. No conozco muchos que hagan lo que hacía el maestro Fresa. El tipo está tocando, cantando arriba de un riff. Ni siquiera hay muchos violeros que lo hagan. Hay muy pocos bajistas. Una cosa es pegarle derecho y cantar. Eh, ahora, hace una frase y canta otra arriba. Y Paul McCartney, Geddy Lee, Eduardo Fresa. Urapar fue una consecuencia lógica porque ya no había lugar donde el reloj no llenara. Nosotros siempre estábamos esperando ir a tocar a los, los lugares grandes así para demostrar lo que, lo que la banda podía dar, ¿viste? Nosotros fuimos a tocar a comunicaciones, en un montón de lugares, boliche, hicimos festivales que estaban los Jaiba, en Ezeiza, por todos lados y ya la banda se, se conocía. Tocamos ahí en Vélez Arfiel con Cruz y Cerú Girán. Cada vez más, cada vez más, hasta que pintó la de tocar en el Luna Park. Y yo me volví loco de contento, imagínate, ¿viste? Y también no se sabía qué iba a pasar, porque en esa época la boletería, hasta que no llenabas, no sabía qué pasaba, ¿viste? Fue casi un boca en boca, porque no, no había publicidad, no había nada. Directamente organizado, completamente organizado, independientemente. Fue. Y ver el, 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 el Luna Park lleno casi con 8.000 personas, con el reloj solo, cuando tocan el tema de esa ciudad desconocida, el silencio que se hizo para escuchar a Willy Gardy con el violín en la introducción fue este, abismal. O sea, no se escuchaba nada. Era el sonido del violín, Willy de negro con el violín blanco este, y después todo el torbellino de sonidos. Pero fue algo espectacular. Y lo que sí, ellos, ellos lo vivieron con una euforia este, única. Pero también eso fue de eh, generador de, de conflictos, ese, ese, ese Luna. O sea, era una etapa difícil. Y creo que justo fue también el corolario, ¿no? El Luna y la separación al poco tiempo. El 
reloj llegó a sonar así porque cada uno de nosotros estaba muy orgulloso del otro nos encontrábamos re temprano a veces a la mañana para estar tocando y a la tarde otra vez para estar tocando estuvimos así como 3, 4 años y con shows y toda la bocha y toda la... todo re bien, era un disfrute después no sé qué pasó que, que hubo ese quiebre Mira, ellos se pudren en el mejor momento eran una manga de locos ¿eh? tanto trabajo y de no parar y no la supimos manejar y no entramos a, a discutir entre nosotros y... y cuando hay saturación cuando un, un cuerpo está cansado y están todos cansados empiezan los, algunos que otros problemas viste eso es así o sea no nos dimos cuenta que se nos estaba yendo a la mierda nosotros tenemos la cabeza que es el ego <risa> pensando <risa> y tenemos el sentimiento ¿no? y a veces este, el ego hace de la suya y eso es lo que pasó Willy, Willy tuvo problemas musicales con él, por arreglos, por cosas, que a él le parecía que iban y a Eduardo que no iba, y bueno, entonces uno para un lado, otro para el otro, y ahí. Y yo me quedé en el medio. O sea, mi amor por la banda era terrible, loco. No quería que se separara, no quería que nunca se separara la banda. Para mí en ese momento yo tuve los mejores amigos, los mejores músicos individuales, el mejor cantante, el, el mejor cuenta chiste, nos recagábamos de risa, ¿no? éramos re felices. Obviamente que cuando uno llega al, al, al tiempo de la separación es porque hubo un, un quiebre, algo quebró. un poco el secreto de por qué el reloj termina temprano. Tiene que ver un poco con las presiones del momento. No era fácil organizar recitales, la relación con la grabadora estaba un poco deteriorada después de un incidente involuntario que protagonizaron en el estudio, que alguien le tiró una cosa a otro y le pegó al ingeniero. Pero esas cosas que se pueden superar, pero lo que no se podía superar en aquel momento era la sensación que en la calle percibías bueno, de que estabas viviendo este, con, con un ejército que ocupaba el país. Pues pensá que ellos empiezan eh, a grabar en el 73, en el 75 era el fuerte de ellos. Luna par lleno, otro luna par lleno. El 76 caen los milicos. Un año, 77. Se terminó la cosa ahí. Si eras una banda que encima cargabas con el San Benito de ser del hard rock, de la música que menos le gustaba a los que en ese momento detentaban el poder, cada paso que dabas era un paso tortuoso. No te olvides que el reloj organizaba sus propios recitales. Era todo a pulmón. Eh, muchos músicos de la capital ya se habían guardado, ya no, no tocaban tanto, ¿viste? Muchos se habían ido a España, pero estos insistían, insistían, ¿viste? Y bueno... No niego que en toda familia, y un grupo es una familia de alguna manera, en toda familia hay problemas de ego, puede haber rencillas, esas cosas pasan en todas las bandas. Entonces puede haber habido algún elemento también disruptor dentro del grupo. Pero las presiones externas de ese momento eran muy fuertes. Y eso fue de alguna manera desgastando también la relación de ellos, creo. Hoy tranquilamente cualquiera de nosotros puede decir, che, pará, loco... Vos sabés, loco, que yo me estoy sintiendo de tal manera. A vos te veo que te sentís, ¿me entendés? No, no, nada. O sea, fue todo, bueno, pa, pim, pum, pam, pam, paf.
Cuando Willy se separa del reloj, empezó a dar clases de guitarra y cuando me enteré, obviamente, con quién voy a ir a estudiar, ¿no? Y me fui a estudiar con él. Y cuando Willy, después de un tiempo, se decidió a reformar el reloj, qué bueno, yo me imaginé, bueno, vuelven, viste, todos. Yo ya como fan de nuevo, viste, para ir a verlos a todos lados. Me dice, pero quiero que toques vos. Y yo me, casi me caigo, imagínate. Para mí, tocar con mi profesor y con la banda que yo era fan, era como el sueño del pibe, ¿no? Espejismos del pasado La esencia es la misma Tan hermosa o cruel Demencia y pasión Y no aceptar que El espejismo acá En el horizonte de hoy O sea, yo iba muy contento porque el reloj eh era, qué sé yo, como que te llamen a la selección, más o menos, ¿viste? Eh, y no me gustó mucho lo que hacían. O sea, yo esperaba algo más, eh, más heavy, qué sé yo. Es más, había venido Van Halen en ese momento y, y era como que eh, Willy se, se, se reía de eso. O sea, no, o sea estaba en otra, en otra película, en otra música. Escuchaba a Chick Corea, escuchaba a Aldi Meola, escuchaba a John McLaughlin, y yo también. Estaban más tirados a al jazz rock, ponele, que a algo más pesado. Lo que estaba piola es que se, se armó una simbiosis, viste, con esa, con esa onda. El disco es completamente distinto a todo lo que ha hecho el reloj hasta el día de hoy. Es un disco... De, de, su, de, de ese momento de Willy Gardy. Bueno, la compañía cuando escuchó el resultado final medio como que no era lo que esperaban y por eso es como que se, se cortó, no le, no le dieron ningún tipo de apoyo, o sea, dijeron hasta aquí llegamos, o sea, nos dieron los discos y arreglense como puedan y eso fue, viste, medio el, el principio, el fin. Todo el proceso de, del reloj fue un año de ensayos en, en una quinta Grabamos el disco, hicimos dos shows y nos separamos. Tuvo una etapa, etapas distintas, tuvo una etapa tipo eh, sinfónica, tipo parpleana, tuvo una etapa más especulativa en la música. Entonces, es que pienso que era la búsqueda que tenía cada músico en su momento. Después, ya nosotros en la década de los 80 fuimos más rockeros. Si bien se iban a tocar temas clásicos, la composición también había cambiado, porque era una cosa un poco más. A veces dar nombres es medio hincha pelota, pero era más banjaliano el asunto. Escuchando y viendo, comencé a aprender. O sea, escuchando, viendo tocar a Juan, yo aprendía cosas para tocar la guitarra inconscientemente, porque él tenía una digitación para tocar. Y empezábamos a hacer cosas obligadas entre batería y, y viola. ¿Me entendés? Cosas así. Y aparece Luis. Entre Luis y Juan empiezan así volver a formar el reloj. Y ahí aparece Nico Takara, otro animalito. Empezamos a ensayar y. Salió el reloj en el Teatro Flores con un recital y ahí, bueno, ahí se conforma el reloj. época difícil porque juntabas la plata para un disco, un on-play y terminaba grabando un tema porque cambiaba todo de un día para el otro los precios. Nosotros no veníamos de familias adineradas. A veces íbamos a tocar y llevábamos las cosas en auto porque no, 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 no pagábamos, no teníamos para pagar el flete honestamente. Hirviendo las cuerdas. Y muchos chicos no saben lo que es servir las cuerdas. Pero queríamos sonar bien. Entonces hacíamos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder sonar bien. Digamos que nosotros hacíamos lo que nos gustaba por una cuestión 
pasional. Decimos, queremos hacer música y qué sé yo, que nos importa lo que suceda. Y todos teníamos un laburo, laburamos de algo y nos juntábamos a tocar después de trabajar. Y los fines de semana íbamos a tocar. Y si había que ir a laburar sin dormir, se iba a laburar sin dormir. Era bastante difícil. Entonces ahí, bueno, empieza a haber como una especie de desilusión, no musical, sino de las circunstancias. Y bueno, lógicamente la banda deja de, de funcionar como tal. Pusimos a hacer música de nuevo, nos encontramos en Millón y de nuevo empezó a ocurrir como antes, salió la magia de la música, que es maravillosa, la música, viva la música para todo el universo. Apenas nos pusimos a tocar, empezamos a recordar que más viejos y empezamos a ir a la colabilla, ¿viste? Nos terminamos besando la mano como antes, todo el Nunca nos sentamos de entrada y decir, che, pero ¿qué nos pasó la otra vez? O sea, como como para pasar factura, nada, siempre, che, bueno, qué bueno que nos encontramos de vuelta, bueno, oh, vamos para adelante, ¿no? ¿me entendés? Todavía había un montón de cosas para, para hacer y para dar. De seguir adelante sin caer en la misma. Ya habían pasado lo, los tiempos de las peleas y los recelos, que ya eran gente grande y que querían volver a probar si el reloj, si todavía la mística del reloj seguía en el aire. Y la magia... Cuando enchufaron, salió todo. Otra vez, como si no hubieran este, dejado de tocar nunca. con su formación original con todo. Él se creyó que iba a tocar y que todo el mundo iba a ir a verlo y hablándolo acá un día le dije mira, el que te va a ir a ver es el hijo no es el papá vos tenés que empezar de nuevo el camino pero él en ese momento eso lo deprimió bastante como tener que empezar de nuevo, no, no Willy no, no estaba muy... o sea, no sé por qué lo hizo yo ni se lo pregunté porque... ¿viste? Pero no sé por qué se juntó, porque él, no, no, él estaba en otra cosa. Porque cuando vos despegás de un lado y te metés en otra atmósfera, en otra dimensión, no querés volver para atrás. Mirá, esto es para la posteridad. Pues. Esta es nuestra vida ahora. Y esta, ¿Eh? esta después. Esto después. después ¿eh? Esta es la realidad de nuestra existencia. Esta, la zapatilla destruida. Somos, somos pobres. Ahora somos pobres. Somos pobres.
ese reloj es lo de antes, pero con un sonido moderno. Esa es la punta que es ahora. Porque seguimos vibrando, nadie puede hacer las cosas diferentes a como es. Este uno es de una manera. Si es, si es sincero, tiene que hacer las cosas como le sale. Y hay temas y faltan cosas de hacer. O sea, hay un montón de música de parte de todos que tenemos para empezar a, a elaborar. Eh, Santos y Verdugos es un disco de transición. Mientras estaban componiendo nuevos temas, se, se regrabaron otras versiones y se incluyeron el reloj modelo 90 iba a ser ese disco este, que, que íbamos a grabar este, en el 94 o bueno, en el 95. Y, y Willy tenía en su cajón millones de canciones y de proyectos. Y... Quedó truncado, no, no hizo lo que quería hacer. Así que sí, no, él la está... Porque la vida se le terminó a los 42, pero si se lo hubiese terminado a los 90, hubiese seguido siendo músico y hubiese seguido peleando por eso. Yo creo que nunca hubiese dejado de ser músico. que me colgué una guitarra para tocar en la banda después del fallecimiento de Willy eh, me temblaba en las piernas no podía tocar, no podíamos nos mirábamos a la cara y no, no podíamos, prácticamente no nos salía nada, así que el primer ensayo después de eso fue colgarnos los instrumentos cambiar un par de palabras mirarnos y dejar todo así como estaba y cada cual a su casa nos costó mucho, nos costó mucho realmente encarar de vuelta todo eso. momento duro para el reloj, sí, fue un golpe muy, muy certero, muy duro y me dice, ahora tenés que venir, pero hay que hacerlo por Willy, esto tiene que seguir. Era un gran desafío para mí, muy grande, porque yo tenía sobre mis espaldas el peso de sostener ese sonido que tenía la banda con una sola guitarra y la mía para, para colmo, pero lo, lo, lo encaré, casi inconscientemente yo me subía al escenario y tocaba eh, por así decirlo, la, la parte de Willy Gardy, la mía. Trataba de unificar en una sola guitarra los dos instrumentos que había tenido el reloj hasta esa época. Bueno, ¿con qué seguimos? La supervivencia de una banda se asegura cuando sigue la usina creativa funcionando. Una de las características de, que tuvo siempre la banda es siempre querer dar una vuelta de rosca al asunto, de, de experimentar ¿no? y, hacer, y hacer algo más modernoso, o sea, sin que, sin que pierda el toque reloj, sin que pierda la esencia de la banda, pero sí buscar eh, algo más, más duro. Lógicamente cambió el estilo, se volcó más al hard rock, al casi heavy metal. Eh, la banda sufrió cambios importantes no solo en lo musical, sino en, en lo humano también. Si bien en aquel momento ellos estaban 
como apuntando a hacer algo más moderno, entre comillas. Con el polaco eh, nos llevábamos muy bien en un montón de sentidos, ¿viste? Porque en realidad éramos los dos muy fan de la banda, ¿viste? Él, antes de estar en el reloj, estaba en una banda que se llamaba Pulso, que hacían temas del reloj, de crucis. Y queríamos tratar de, de no incurrir en algo tan, tan moderno como hombre de hoy, ¿viste? Yo siempre tuve la idea del de, de reloj, el reloj de los 70. Y siempre fue mi intención no romper ese, ese espíritu, ¿viste? Eh, un poco se rompió, pero es imposible, ¿viste? Todo músico nuevo que entra te cambia un toque la banda y el cantante más. Ideas aportaban todos. Valenti, Juan, hasta Juan que tocaba la batería, aportaba ideas musicales también. Yo creo que un momento, el momento crucial en, el, en, en la composición de Mercado de Almas, que por suerte pasó pronto, fue cuando decidimos que todos los temas que se compusieran iban a estar a nombre de los cinco. Y eso fue lo que yo creo que hizo que el disco fuera al final lo que fue. Porque se laburó totalmente a favor de, del, del, del concepto global y no en ver quién metía una letra o quién metía esto o lo otro. Nos llevábamos muy bien entre todos, nos cagábamos de la risa todo el tiempo. Estábamos este, tocando como si hubiéramos tocado toda la vida juntos. Este, y tengo flashes así, ¿viste? Mi vida fue muy rápida en ese momento. Hasta que no murió Valenti, en realidad no, no bajé la velocidad. Y en realidad hubiera querido seguir así. La verdad es que si no hubiera sido por la, la, la eterna, el eterno problema con la difusión, hoy sería otra la historia del reloj. La, la historia de nuestra vida sobre todo. Es más, considero que ni siquiera se hubiera muerto Valenti, ¿viste? Qué sé yo, por ahí hay figuras, viste, que en un lugar no pueden faltar, ¿me entendés? Viste, la falta de Uligardi, de, de Luis Valenti, eh, qué sé yo son irreemplazables, ¿me entendés? Siempre estaba esa lucecita de esperanza de, de, de poder reflotarla, de poder volver a estar en, en unos escenarios. Lo único que lamento, con esas diferentes formaciones, no hayamos podido alcanzar la meta que se merecía, ¿no? Porque los pibes, la verdad, que pusieron todo eh, con un respeto total. Yo tengo un profundo agradecimiento a todos ellos. Y me cansé de verlos a ellos, viste, sentándose en la mesa de gente que no los respetaba, viste. Estábamos mal manejados, no teníamos quien nos guíe. Situaciones que son medio poco claras, porque de golpe buscas armar fechas como sea. La parte de, de publicidad, la parte de marketing, todo eso no era adecuado a, a lo que era la banda. Y la verdad que las últimas fechas fueron jodidas en el sentido de que pasaron cosas feas en lo que fue... Eh, no en el show en sí, sino todo lo que hace a la, a, la, a la parte que rodea el show. Eso fue desgastando realmente, toda eh, esa última época de la banda, ¿no? Y bueno, después no sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero dejamos de, de ensayar, dejamos de vernos, dejamos de, dejamos de todo.
Conchito era una, una persona amable, generosa, creo que era el más bueno de la banda. A Juan si hay algo que le tengo que agradecer es que él me haya dado una mano muy grande, digamos, con los excesos. Me enseñó a, a bajarme de algunos alicientes espirituales, que es el día de hoy, que ya no los quiero ni ver más, que creo que gracias a él estoy vivo. Eran mis hermanos mayores, como dije al principio, y la pérdida de Juan me hizo ver que eh, el reloj todavía seguía vivo. Yo creo que no fueron muy reconocidos hasta la actualidad, digamos, que son muy pocos los músicos que los nombran. No nos olvidemos que fue el comienzo del rock. O sea, famosos nunca llegaron a ser famosos y, y tampoco sé si llegaron a ser populares. Y hoy en día pasa que también cuando se hacen se nombran bandas del rock nacional, reloj que es como queda un poco relegado, es como que quedó un poco de la General Paz para el otro lado. El tema que vos cuando te dedicás a hacer un estilo de, llámese música, pintura, ropa, lo que sea, vos sabés a qué público le apuntás y vos sabés si es, si lo haces por comercio, si lo haces por necesidad de ganar dinero o lo haces por amor al arte. El reloj creo que era más por amor al arte que por amor a la plata. Las cosas se, se vuelven comerciales a partir de que se conocen y se empiezan a vender. Entonces, nadie puede decir esto es comercial y esto no lo hagamos porque no es comercial. No sabemos si es comercial o no. Lo que sí sabemos es que te gusta o no te gusta. Más adelante, cuando vuelve la banda, cuando sus integrantes se niegan a hacer un recuerdo en la historia y continúan activos en pleno siglo XXI, de alguna forma ellos mismos se han encargado de reivindicar su obra. Y eso para mí es una cosa importante. No te voy a decir que no estaba nervioso porque es mentira, estaba nervioso, pero son una especie de nervios tomados de otra forma, ¿no es cierto?, con mucha tranquilidad y con mucha, mucha expectativa. Tocamos y realmente subir a ese escenario fue para mí una cosa que es inexplicable. No se puede explicar con palabras lo que significaba para mí hacer así con la guitarra y después de tantas otras formaciones que yo tuve, volver a hacer así y ver enfrente mío a Eduardo Fresa, ¿no es cierto? Con quien viví tantas cosas inolvidables. Y sí, tenés una responsabilidad, porque no puedes hacer menos que eso. Pero lo principal es, es, es la magia que se forma en ese momento. Y no, no es que la vas a ir a buscar esa magia, pero sí que la esperás. Se espera, ¿viste? Es algo que, que viene de, 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 podemos decir, de otra dimensión, ¿viste?
ese día el teatro lleno, tocamos dos funciones, viernes y sábado, las dos funciones estuvieron llenas. Yo no, no podía creer lo que estaba pasando. Yo sentía que era como eso era realmente un reconocimiento a, al sacrificio de tanto tiempo, a, hacer, a haber vivido tantas cosas y haber luchado tanto por, por seguir tocando y presentando los, los temas y tocando los temas viejos, temas nuevos. Realmente la respuesta de la gente me asombró. Eso para mí fue increíble, volver a vivirlo después de tanto tiempo. Estamos ahora juntos con los malditos ahora. Eh, así que lo agradezco a todos los amigos de Willy Gandhi, Luis Valente y Juan Espósito, que están con nosotros presentes acá. Eh, Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. 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 Y el reloj para mí es todo, o sea, todo lo que es mi vida, porque no se puede decir misión, pero es, es algo, algo que se trae, que yo sé que, que tengo que hacer esto hasta que me muera. ¿Te queda eh, el recuerdo de una banda grande, una banda muy grande? Tengo un orgullo bárbaro por ese lado. Por sobre todas las cosas, lo, lo que a mí me nutre realmente para seguir en el camino y seguir luchando, es este, las ganas y la, la, el amor por la música. Ese contacto que se siente cuando uno se, se enchufa, viste, con esa cosa que viene, que te viene cuando estás este, en, ese, en ese éxtasis, que es este, el momento creativo, y eso no te lo sacas así nomás. O sea, es un recuerdo que lo vas a llevar toda la vida. Eh, un eterno agradecimiento ¿viste? a toda la gente que amó al reloj, que lo sigue amando, a ese público maravilloso que tenemos acá en la Argentina, que son los que nos dan fuerza ¿viste? como para que uno siga eh, adelante y, y tratando de mejorarse para darle lo mejor a ellos. ¿viste? Nosotros somos lo que somos gracias a ellos. Es una suerte poder todavía defender eh, esa consigna que, que fue seguir luchando por, por, por esta banda. Por más este, que hayas tenido algún tipo de discusiones, separación y todo eso, no es la meta lo que vale. No es la meta lo que vale. Lo que vale es el camino a la meta. Y todo ese camino es, es impresionante. A todas las bandas de rock, a todas las bandas de todo, a los viejos yaceros, a, al que toca tango, al tipo que a toca en cualquier lado, al general. músico en general, al artista en general que, que se hace guiado por planetas y, este, y sabe que le baja algo y lo tiene que sacar por las manos. Así que un beso muy grande a toda esa gente que se, que se mueve no por la guita, sino por tener una, el corazón abierto y algo que es que el arte, en realidad, el arte, quizás ahora dé un poco de plata, pero el arte es desinteresado y cualquier artista lo sabe, es desinteresado. Los grandes pintores, los grandes músicos. Bueno. Y los pobres músicos, son vosotros. <risa>